Der Film besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein Farbfilm in 23 Minuten mit einer Geschichte. Die Geschichte, ein Mädchen aus äh, Philadelphia äh, folgt einer Einladung äh, nach Südfrankreich. Sie verbringt den Sommer auf einem Chateau dort. Ähm, das Chateau ist sehr symmetrisch angelegt. Sie hat ihr Schlafzimmer im Südflügel dieses Gebäudes. Äh, die Hausherren entscheiden sich, über das Wochenende wegzufahren. Äh, sie aber bleibt dort und äh, nimmt einen Schwan aus dem Teich, die sie also vorher schon lange beobachtet hat, und nimmt diesen Schwan mit in ihr Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist sechseckig und äh, hat Spiegel an den Wänden und äh, an der Decke. Und man sieht nach einer, einer, einer turbulenten Szene, sieht man also zerbrochene Spiegel, Spiegelglas sowie äh, Daunen des Schwanes auf dem Fußboden verstreut. Äh, die, dieser erste Teil endet äh, dadurch, dass das Mädchen durch eine Allee die Hausherren äh, bei ihrer Rückkehr äh, begrüßt. Das, mein wichtigstes Anliegen in diesem ersten Teil ist die Qualität der Farbe. Ähm, und zwar möchte ich es die Farbe so, so haben wie die äh, amerikanischen äh, Zigarette, Zigarettenreklame für, 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 Pepper, für, für Pfefferminzzigaretten, Mentholzigaretten. Ähm, und äh, ich glaube, dass das, äh, dass das also nur mit, äh, für mich möglich ist, wenn ich also sehr gute technische Hilfe von kommerziellen äh, Filmleuten bekomme. Der zweite Teil äh, ist eine, ein, ein Film, 20 Minuten lang über Schwarz-Weiße, über Affen, äh, mehr dokumentarischer Film. Er könnte auch 18 Minuten lang sein. Und der dritte äh, Teil dieses Filmes ist ähm, about, äh, etwa auch 20 Minuten über Nilpferde. Ich habe also im Sudan, wie ich zur See gefahren bin, Nilpferde in einem braunen, mutkigen, schokoladenfarbigen Wasser gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ich habe mich also entschieden, äh, auch dort diese Qualität der, 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 der schokoladenfarbigen Soße und äh, zu, zu, zu übermitteln und ebenso...